，有几百个甚至几千个关于飞机失踪的故事，失踪或发生神秘的犯罪行为，乘客在飞机上时发生的神秘罪行，一些案件最终会被澄清。经过多年的研究，但有些案件可能永远不会被解决。但在我们开始之前，一定要点击那个按钮，并按响通知铃，以获取更多视频。1953年，圣地亚哥513号航班的突然失踪就是如此。尽管该飞机35年后神秘的返回了，当一架飞机消失的无影无踪，有几十种情况可能导致的。通常会认为是飞机坠毁在一个偏远地区，如山区、沙漠，甚至是海里。这是因为飞机要在远离海岸线的地方降落是非常困难的，因为飞机很难在偏离航线的地方降落，而不被发现也是非常困难的，往往要经过多年的寻找和耐心等待。这架飞机的零部件可能会被冲上岸，或在多年后的偏远地区被发现。然而，事实并非如此。研究人员花了无数的时间来寻找飞机的线索，以帮助解决，但有时这些案件仍然无法解决，因为没有任何证据可循。那是1954年9月4日，当一架洛克希德飞机在德国准备起飞时，计划离开德国，抵达位于南美洲的智利。仅仅几个小时后。机上有八十八名乘客，机组人员仅有四人。这是一次完全普通的飞行，而且飞机起飞前没有发生任何异常情况。每年的这个时候，每天都有多次这样的飞行。机上没有任何危险的货物可以引起人们的关注。这次飞行很正常，天气晴朗而平静。但就在飞机起飞后几个小时。它消失得无影无踪了。飞机当时正在大西洋上空翱翔，所以很多人认为是飞机出了问题坠毁。飞行员没有发出任何紧急呼叫，也没有收到任何求救信号。每个人都在猜测发生了什么，但没有答案。所有92名机上人员都被宣布死亡。这一事件是悲惨的，但飞机失事并非闻所未闻。那么是什么让这次航班如此有趣？ 1989年10月12日下午，这是巴西阿雷格里港机场一个普通的日子。然而，一架不明身份的飞机突然出现在雷达上。空中交通管制部门尽最大努力与该飞机的飞行员联系。当时的机场相当繁忙，飞机在机场上空盘旋了好几圈，然后最终在跑道上着陆。飞机上的工作人员没有反应。机场派出一队安全人员到跑道上检查飞机，他们他们无法相信自己的眼睛。飞机的侧面写着圣地亚哥航空公司，但这家航空公司从1956年起就已经停业了。他们还注意到，这架飞机是一架洛克希德的超级星座飞机。更可怕的是航班号513。更让工人们感到惊讶的是，这架飞机看起来就像。就像它是全新的一样，没有任何迹象显示老化的迹象，看起来就像它35年前离开德国机场时的样子。在不确定如何进行的情况下，安全小组决定打开飞机的门。迎接他们的是什么？他们的心脏跳动了几下。在飞机内，他们发现有几十名乘客都被固定在自己的座位上，然而剩下的都是这架飞机上88名乘客的骸骨。他们来到驾驶舱，还发现机组人员的骨架也是如此。让这个发现更加可怕的是，飞行员的双手仍然紧紧地抓着控制杆。请记住，这事件发生在一个正常的日子里，其他飞机像往常一样来来往往，管理层不知道如何处理，所以他们竭力掩盖此事。但是新闻媒体发现了这件事。关于这架飞机的头条新闻写道。五一三号航班已晚点三十五年降落，公众不知道关于这架飞机的确切消息，各种阴谋论和疯狂的故事流传了很多年，直到现在。多年来，公众对巴西政府掩饰的行为和做法感到非常失望，府只发表了一份声明，声称该飞机迟了三十五年才降落。
，而且他们从未解释。谣言开始流传，说政府进行了各种各样的研究，并雇佣了一些研究人员解释这一奇怪的现象。但这些调查将永远不会被公开披露。无数人都在抗议，包括一位著名的物理学家。他还说，这起案件可能会改变我们对世界的整个看法。他认为，公众有权利知道真相，府有责任公布真实情况。另一位科学家塞尔索博士说，唯一可能的解释是虫洞。他说，如果一架飞机飞过这样的虫洞，他很可能会把飞机和他的乘客送达遥远的未来而不自知。许多人都相信这一理论，并声称，府隐瞒信息的目的是以避免暴乱或叛乱。多年来，许多人都质疑这个故事。认为这个故事是不真实的，纯粹是一部虚构的作品。这个故事很可能是由1961年的《暮光之城》中的一集，名为《奥德赛》，航班33。我们不得不承认，这一集讲述了一个与513号航班发生的事情极为相似。像这样的虫洞，可以追溯到爱因斯坦和他对科学和数学的广泛研究。他假设了像这样的空间和时间的洞可能存在，而且隧道可以很容易的连接两个时间点。他的理论是，如果我们能够找到这些洞的位置，时间旅行就有可能。如果我们能够操纵这些时间洞的位置并随意使用，它们将使我们的旅行从一个地方到另一个地方几乎是瞬间到达。许多科学家将其描述为时空隧道，在时空隧道上为未来的行星旅行开辟了各种可能性，包括史蒂芬·霍金相信这些洞确实存在，但我们还没有找到确凿的证据来证明这一点。这样就可以解释许多发生的飞机失踪的事件、消失的飞机，并在以后的时间里突然重新出现。五一三号航班这样的事件不会是唯一发生的一次，例如。727号航班的案例，这个故事把我们带回了1970年代。国家航空公司的727号航班刚刚降落在迈阿密国际机场时，当飞机离着陆还有十分钟时，飞机从雷达上消失了。雷达和通讯塔失去了与飞机的联系，他们拼命地尝试了大约十分钟联系飞行员，但他毫无反应。机场的每个人，大家都非常关心飞机的命运。召集了救援人员，并准备前往飞机残骸现场。然而，就在准备完寻找飞机的同时，他又出现在雷达上。飞行员和副驾驶表现得很平静，并且声称没有出什么问题。无线电控制塔询问他们在过去十分钟内发生了什么，但飞行员不知道他们在说什么。他们无法解释这个问题。飞行员无法解释这种时间跳跃。更加奇怪的是，飞机上的所有时钟都晚了十分钟。唯一可能的解释是进入了虫洞，但科学家和研究人员无法解释这种奇怪的现象。面对这样神秘消失的事件，你是如何看待的呢？我们期待阅读你的评论和你的想法。如果你喜欢这个视频，一定要点击那个按钮，并按响通知铃，以便与我们开更多的脑洞和获取更多未知的内容。感谢您的观看。